वॉइस रात ले रखा था मामी वॉइस रात ले रखा
పిల్లలు అక్క మళ్ళీ సాంగ్ పెట్టే లోపల మనం చిన్న ప్రేర్ చేద్దామా డిస్టర్బెన్సెస్ అన్ని పోవాలని
బుక్లో స్టిక్ చేసుకో జ్ఞానులు అత్యానంద భరుసులై ఆ శిష్యుని చూచి సాగిల పడి ఆయనను పూజించి తమ పెట్ట పెట్టెలను విప్పి బంగారమును సాంబ్రాణిని గోళమును బోళమును కానుకలుగా అర్పించిరి సమర్పించిరి మత్తయ్యి టూ టెన్ లెవెన్ జ్ఞానులు అత్యానంద పరుతులై ఆ శిశువును చూచి సాగిల పడి ఆయనను పూజించి తమ పట్టెలను విప్పి బంగారమును సాంబ్రాణిని బోళమును కానుకలుగా ఆయనకు సమర్పించింది మత్తయ్యి టూ టెన్ లెవెన్ వెరీ గుడ్ ప్రైస్ ఏంటి తమ్ముడు బిజీ బిజీగా ఉన్నాడు ఏంటి సిగ్గుపడుతున్నావు నాన్న ఏం రాస్తున్నావు అంతా సీరియస్ గా వర్క్ చేస్తున్నావు ఇప్పుడు మెమరీ వర్క్ చెప్పండి హోంవర్క్ చేసారా చేయలేదా ఓకే నాన్న ఓకే ఓకే ఎందుకు చేయలేదు నెక్స్ట్ ఎవరు నాన్న చెప్పు వర్స్ చెప్తావా నెక్స్ట్ ఎవరు చెప్తావా మెమరీ వర్స్ రాకపోతే చూసి చెప్పు పెద్దదిగా ఉంది కదా వర్స్ నేను వర్స్ చూసి చెప్పు extremely with the great, great joy. joy according to matthew, matthew verse 10 to verse 10 very good man god bless you praise the lord next ever nanu second 
network flow in our play do you see? Okay. Push it. Praise the Lord, Akka. Praise the Lord, Akka. ಪಡಿಯನು ಅಕ್ಕ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಚೂಪಿಸ್ತಾನ ಬಾಗ ಚೆಪ್ಪಾರ ಸೂಪರ್ ನನ್ನ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಜೋಯ ಅಕ್ಕರ ಆಸಿಂದರಿ ಗುಡ್ ಅಕ್ಕ Wow, very good, Nana. How are you doing, Selina? Yes, Akka. Super, Thalli, very good. Very good, Akka. Very good, Nana. Nani, do it. Atti, Anta, Barithu, Lai, Ashishu, Anu, Chochi, Sagi, Lapadi, Ayan, Anu, Poojinchi, Tama, Petta, Lu, Vipi, Amma, Bangla, Ramu, ದೇವಡು ಮನಕಿಚ್ಚಿನ ಈ ಮಂಚ ಸಮಯನ್ ಬಟ್ಟಿ ದೇವಡಿಕ ವಂದನ ತೆಲಿಚೇಸ್ಕೊಂಡ್ನಾ ಮುಂದಗ ಚಿನ್ನ ವಾಕ್ಯಂ ಜಾದುಕೊನಿ ಅಪ್ಪಡು ಮನೋ ಲೆಸನ್ ಬಿಟ್ಟುಕೊಂಡ್ನಾ ಹೇರೋದು ಚನ್ನಪೈನ ತರವಾತ ಇದಿಗೋ ಪ್ರಭು ದೂತ ಐಗುಪ್ತಲೋ ಯೇಸೇಪ್ನಕು ಸ್ವಪ್ನ ಮಂದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಮೈ ನೀವು ಡೇಚಿ ಶಿಶುವನ್ನು ತಲ್ಲಿನಿ ತೋಡ್ಕೊನಿ ಇಸ್ರಾಯೇಲು ದೇಶಂನಕು ವೆಲ್ಲು ಈ ವಾಕ್ಯಂ ದೇವಡು ದೇವಚಿನ ಗಾಕ ಚಿನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನ ಚೇಸ್ಕೊಂಡ್ನಾ
సర్వాధికారి సర్వ శక్తి మంతుడ సర్వోన్నతుడ మహిమగల తండ్రి కృపగల దేవ కనికల సంపన్నుడ ఏసియా మీకే వందనాటి స్థుతులు స్తోత్రాలు కృతజ్ఞత స్థుతులయ్యా మాకు ఇచ్చినటువంటి యొక్క మంచి సదవకాశాన్ని బట్టి మీకు కృతజ్ఞత స్థుతులు చెల్లించుకుంటున్నాం తండ్రి ఇదిగో ప్రభ ఈ యొక్క సమయం అందరినీ సన్నిధిలో చేరిన నిబిడ్లమైన మమ్మల్ని కూడా దీవించండి ఆశీర్వదించండి ఎస్యా మీకు పరిశుద్ధాత్మ నడిపింపు ప్రభ మరి నీ యొక్క వాక్యములందు అనుగ్రహించమని ప్రభ ఎస్యా మరి నా ద్వారా నీవే మాట్లాడమని మహిమనందమని ఘనత నందమని ఎస్యా బిడలను దీవించి ఆశీర్వదించమని వేస్తున్నాం అడిగి వేడుకొని ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి ఆమె పిల్లలందరూ బాగున్నారా ఈ రోజు మన పాట ఏంటో తెలుసా ఫ్లీ టు ఈజిప్ట్ అంటే ఐగుప్త్ కి పారిపోవట ఐగుప్త్ కి పారిపోవట అయితే మనం పాటల్లో చూద్దాం ఎందుకు ఐగుప్త్ కి పారిపోవాల్సి వచ్చింది ఏంటి అన్నది మనం చూద్దాం నిన్న అరుణక్క మనకి ఎక్కడ వార్త చెప్పారు మత్తేసు వార్త రెండో అధ్యాయము పన్నెండో వచ్చిన వరకు చెప్పారు కదా మనకి ఒకసారి చూద్దాం వర్స్ బై వర్స్ మనం చదువుకుంటూ వెళ్దామే చూడండి బైబిల్ తీసుకున్నారు అందరూ పిల్లలు అందరూ బైబిల్ తీసుకొని మేము ఈ బైబిల్ తీసుకొని మత్తే సువార్త రెండో అధ్యాయము పన్నెండో వచ్చినాం తరువాత హెరోదును తరువాత హేరోను హేరోను నొద్దకు వెళ్ళవద్దని స్వప్న మందు దేవుని చేత బోధింపబడిన వారే వారు మరి ఒక మార్గంన తమ దేశంలోకి తిరిగి వెళ్ళారు జ్ఞానుల గురించి ఇక్కడ చెప్తున్నారు అనమాట జ్ఞానులు మరి ఏసయ్యను దర్శించుకున్నారు కదా బాలుడుగా ఉన్నటువంటి ఏసయ్యను మరి దర్శించుకుని మరి వారు తిరిగి వెళ్ళాలనుకుంటున్నప్పుడు దేవుడు మరి వారికి స్వప్న మందు కనిపించి కళ్ళలో కనిపించి మరి మీరు హేరోదు వద్దకు వెళ్ళద్దు మరి మీరు వేరే మార్గం నా వెళ్ళమని దేవుడు వారికి బోధించాడు అనమాట ఎందుకంటే హే రోజుకి అక్కడ మంచి మనసు లేదు అందుకనేసి చెడ్డ చేయాలన్న ఆలోచనతో ఉన్నాడు కాబట్టి దేవుడి చేత బోధింపబడిన వారే మరి యొక్క జ్ఞానులు మరి వారి దేశానికి వేరే మార్గంలో మరి వెళ్ళారు అనమాట ఒకసారి ఫోటో మీకు షేర్ చేస్తాను వచ్చేస్తుంది అవును చూసారా జ్ఞానులు వాళ్ళందరూ కూడా మళ్ళా తిరిగి వారి యొక్క గృహానికి మరి వేరే మార్గంలో వారు వచ్చిన మార్గంలో కాకుండా వేరే మార్గంలో వారందరూ కూడా వెళ్ళటం జరిగింది అనమాట అయితే ఇక్కడ తర్వాత వారు వెళ్ళిన తర్వాత ఏం జరిగిందంటే ఇదిగో ప్రభు దూత మళ్ళీ ఏమైందంటే ప్రభు దూత స్వప్న మంది ఏసేపునకు ప్రత్యక్షమై ఏ రోజు ఆ శిశువును సంహరింపవలేనని ఆయనను వెతకబోచున్నాడు గనుక నీవు లేచి ఆ శిశువును ఆయన ఆయన తల్లిని వెంట పెట్టుకుని ఐగుప్తునకు పారిపోయి నేను నీతో తెలియజెప్పు వరకు అక్కడనే ఉండమని అతనితో చెప్పాను అయితే జ్ఞానులు అలాగే వెళ్ళిన తర్వాత మరి ఏసేపు నిద్రలో మళ్ళా స్వప్న మందు మరి దేవుని దూత ప్రత్యక్షమై మరి ఏమి చెప్పారంటే మరి మరి హేరోదు మరి యొక్క శిశువుని చంపవలనని ప్రయత్నిస్తున్నాడు కాబట్టి మరి వెతుకుచున్నాడు 
వెతకబోచున్నాడు కాబట్టి మరి నీవు మరి తల్లిని బిడ్డని తీసుకుని మరి ఐగుప్తికి వెళ్ళిపోమని అయితే మళ్ళా నీకు తిరిగి చెప్పే వరకు కూడా మళ్ళీ రావద్దనేసి మరి దేవుని దూత మరి అక్కడ వారికి గైడ్ చేస్తూ ఉన్నమాట అయితే మనం ఇక్కడ పాఠంలో చూసుకున్నప్పుడు చూడండి మరి దేవుడు తన బిడ్డల్ని ఎల్లప్పుడు కూడా కాపాడుకుంటాడు మరి నేను ఇక్కడ పై వచ్చినంలో జ్ఞానుల విషయంలో ఒక మాట చెప్పాలనుకున్నాను ఏంటంటే వారు జ్ఞానులు అంటే చాలా తెలివైన వారు కదా జ్ఞానులు అంటే మనకి జ్ఞానము అన్న దానికి బైబిల్ లో మనకి ఏమున్నదంటే ఆ దేవుని అందు భయభక్తులు కలిగి ఉంటుంట జ్ఞానమునకు మూలం అనేసి ఉన్నారు చూడండి మనకి కొంచెం తెలివితేటలు ఉన్నా సరే మనం ఎవరన్నా ఏదన్నా చెప్పారంటే ఆ నాకు తెలుసు కదా పిల్లలు నాకు తెలుసులే చెప్పాల్సిన అవసరం లేదులే అంటాం కానీ వీరు ఇక్కడ గొప్ప జ్ఞానులు ఆ నక్షత్రాన్ని మరి కనుగొని వారు వచ్చి వెళ్ళారు కదా అయితే అంత గొప్ప జ్ఞానులు దేవుడు ఎప్పుడైతే వాళ్ళకి కళలో కనిపించి మీరు మార్గం వేరే మార్గాన్ని వెళ్ళమన్నప్పుడు మరి ఆ జ్ఞానులు దేవుని మాటికి లోపడ్డారు విధేయత చూపించారు కదా వారు దేవుని అందు భయభక్తులు గలవారు కనుక వారిని జే ఆ జ్ఞానులు అనేసి అన్నారు మరి ఇక్కడ మనం ఇంకా మళ్ళీ పాఠంలోకి వచ్చినప్పుడు మరి సేపు తల్లిని మరి 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 తల్లి అయిన మరియను మరి ఆ శిశువుగా ఉన్నటువంటి ఏసేను మరి తీసుకొని మరి దేవుడు చెప్తా ఉన్నాడు అయితే ఏ రోజు మరి బిడ్డని సంహరించాలనేసి ఎదురుచు మరి వెతకబోచున్నాడు గనక నువ్వు బయలుదేరి వెళ్ళమనేసి ఐగుప్తికి వెళ్ళమనేసి దేవుడు దూత ద్వారా మరి చెప్పడం జరిగిందనమాట అయితే ఇక్కడ మనం చూద్దామా అప్పుడు అప్పుడు అతడు లేచి రాత్రి వేళ శిశువును తల్లిని తోడుకొని ఐగుప్తునకు వెళ్ళి ఆ ఇక్కడికి ఒకసారి ఆగుతాం చూడండి దూత్ ఆయనకి ఎప్పుడో వచ్చింది నైట్ నిద్రపోతున్నప్పుడు ఆయనకి కళలో మరి దేవుడు కనిపించి మరి ఆ దూత కనిపించి చెప్పిన మాట ఇలాగా జరగబోతుంది ఏ రోజు ఎతుక ఎతకబోతున్నాడు కాబట్టి నువ్వు బయలుదేరి వెళ్ళమన్నప్పుడు ఆ రాత్రిలోనే చూద్దాం ఇక్కడ చూడండి అక్కడ అప్పుడు లేచి రాత్రి వేళ శిశువును తోడుకొని ఇంకా ఆలస్యం చేయలేదు వెంటనే మరి ఆ కళ వచ్చింది ఆ నెల ఎగిసి వెంటనే సిద్ధమై మరి తల్లి తడవు చేయకుండా తల్లిని శిశువుని తీసుకొని ఆయన ఐగుప్తుకు వెళ్ళి అనేసి అక్కడ ఉందన్నమాట చూసారా కొన్ని కొన్ని విషయాలు మనం ఎవరన్నా ఏదన్నా చెప్పినప్పుడు వెంటనే చేయటంలో చాలా మేలు ఉంటుంది వెంటనే చేయాలి మనం చాలా తడవు చేస్తూ ఉంటాం చాలా విషయాల్లో మనకి బైబిల్లో కదా మరి ఆ మనకి ఎవరు గుర్తొస్తున్నారు ఆ అబ్రహాం దగ్గర ఉన్నటువంటి మరి అబ్రహాము ఆ అన్నయ్య కొడుకు కదా మరి కుమారుడిగా ఎంచుకున్నటువంటి ఆ పేరు గుర్తు రావట్లేదు నాకు ఆయన్ని అక్కడ సుధోమా గోమర అక్కడ విడిచిపెట్టి వెళ్ళమన్నప్పుడు లోతు వెరీ గుడ్ థ్యాంక్ యూ అమ్మ ఆ లోతు మరి తడువు చేస్తూ ఉన్నాడు తడువు చేస్తుంటే ఏం చేశారు దూతలు చేతులు పట్టుకుని లాక్కొని వెళ్ళిపోయారు కదా కానీ ఇక్కడ ఏసే చూడండి ఇక్కడ తడువు చేయకుండా వెంటనే ఆ తనకి దర్శనం వచ్చింది వెంటనే లేచాడు తన బిడ్డలను ఆ రాత్రిలోనే తన బిడ్డని మరి తన తల్లి యొక్క మరి ఆ బిడ్డ యొక్క తల్లిని మేరీ మేరీని ఇద్దరిని కూడా తీసుకుని ఆయన మరి ఐగుప్తికి మనం బయలుదేరినట్లు మనం చూస్తాం అనమాట అయితే ఇక్కడ మనకి రెండు విషయాలు ఐగుప్తుల నుండి నా కుమారుని పిలిచి తిని అని ప్రవక్త ద్వారా ప్రభు సెలవిచ్చిన మాట నెరవేరినట్లు ఏ రోజు మరణము వరకు అక్కడ ఉండేను అయితే ఇక్కడ చూడండి ఐగుప్తుల నుండి నా కుమారుని పిలిచి తిని ఈ వాక్యము ముందు ప్రవక్త ద్వారా ప్రభు సెలవిచ్చి ఉన్నాడు ఎక్కడెక్కడ సెలవిచ్చి ఉన్నాడు మనం మరి చూద్దాం నోట్ చేసుకోండి ఇప్పుడు వద్దు కానీ నోట్ చేసుకోండి మరి హోషియాలో మనకి పదకొండు అధ్యాయము ఒకటో వచ్చినంలోను నిర్గమ కాండము నాలుగో అధ్యాయము ఇరవై రెండవ వచ్చినంలో మనం చూసుకున్నట్లయితే ఇదే వాక్యం ఐగుప్తుల నుండి నా కుమారుని పిలిచి తిని అనేసి మరి అక్కడ మనకి చూడండి ఇజ్రాయేలు నా జ్యేష్ఠ కుమారుడు మరి నిర్గమ కాండంలో ఏమంటాడంటే ఇజ్రాయేలు నా యొక్క జ్యేష్ఠ కుమారుడు మరి వాళ్ళు బానిసులుగా ఉన్నప్పుడు దేవుడు బానిసులుగా ఎక్కడ ఉన్నారక ఐగుప్తులో ఉన్నారు కదా మరి ఐగుప్తుల నుండి బానిసులుగా ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క ఇజ్రాయేలీని ఇజ్రాయేల్ అందరిని ఆయన ఏమంటున్నాడు నా జ్యేష్ఠ పుత్రుడు అక్కడి నుంచి ఆయన పిలుచుకున్నాడు ఇప్పుడు కూడా మరి అదే రీతిగా ఏ సుప్రభుని తీసుకొని బిడ్డగా మరి అక్కడికి ఐగుప్తు వెళ్ళినప్పుడు నేను పిలిచేంత వరకు కూడా మరి అక్కడే ఉండమని చెప్పారు కదా 
మరి అయ్యే మాటలు మళ్ళీ ఇక్కడ చూడండి వాగ్దానం చేసి నెరవేర్చు దేవుడు మరి ఒకే వాగ్దానం అనేక మంది జీవితాల్లో నెరవేరుతా ఉంటుంది అక్కడ ఇజ్రాయల్ జీవితంలో నెరవేర్చబడింది ఇక్కడ ఏసే జీవితంలో కూడా ఐగుప్తులో నుండి నా కుమారుని పిలిచి కదా ఆ ఇక్కడ కూడా మరి వాక్యము ఏసే విషయంలో కూడా నెరవేర్చబడింది అక్కడ పలికినటువంటి ఆ వాగ్దానము ఇక్కడ మరి ఏసే జీవితంలో నెరవేర్చబడినట్లు మనం చూస్తున్నామాట ఇంకా మనం కొంచెం ముందుకు వెళ్ళినట్లయితే అయితే దేవుడు ఏం చెప్పాడంటే ఈ రోజు మరణం వరకు అక్కడే ఉండమనేసి మరి ఏసేపుకి చెప్పడం జరిగింది అనమాట ఆ జ్ఞానులు తను అపహసించిరని ఏ రోజు గ్రహించి బహు ఆగ్రహం తెచ్చుకొని తాను జ్ఞానుల వలన వివరముగా తెలుసుకునే నా కాలమును బట్టి బెతులహేములో దాని సకల ప్రాంతములలోను రెండు సంవత్సరములు మొదలుకుని తక్కువ వయసు గల మగపిల్లలను అందరినీ వధించింది చూసారా పిల్లలు ఇక్కడ ఆ యొక్క జ్ఞానులు మరి వస్తారు వస్తారు అనేసి ఎదురు చూస్తూ ఉన్నాడు అనమాట అయితే మరి ఆ జ్ఞానులు దేవుని మాట విని వారు వేరొక మార్గాన్ని వెళ్ళిపోయారు అయితే మరి హే రోజుకి ఆ విషయం లేట్ గా అర్థమైంది ఓకే వీళ్ళు నన్ను మోసం చేశారు అపహసించారు నా దగ్గరికి తిరిగి రాలేదు వీరు వేరే మార్గాన వెళ్ళిపోయి ఉంటారు అనేసి ఆయనకి చాలా కోపం వచ్చేసింది అంట చూడండి ఆగ్రహము తెచ్చుకొని ఆగ్రహం అంటే చాలా కోపం అంట కోపం తెచ్చుకొని అప్పుడు అక్కడ ఉన్న జ్ఞానులందరినీ కూడా పిలిచాడు అక్కడ మరి ఆయన ఆ స్థానంలో ఉన్నటువంటి జ్ఞానులు ఉంటారు కదా వాళ్ళని పిలిచి మరి వాళ్ళు జ్ఞానులు వచ్చిన యొక్క సమయాన్ని బట్టి మరి అవన్నీ కూడా వెతికించి మరి యొక్క కాలాన్ని ఏ అంటే ఆ బిడ్డిక శిశువుకి ఎంత వయసు ఉంటది అన్నది అంచనా వేసుకొని ఓకే అంచనా వేసుకొని మరి బెత్లహేములోను దాన్ని సకల ప్రాంతాలలో ఆ బెత్లహేంలో మరి యేసు ప్రభు బెత్లహేంలో పుడతాడని వారికి తెలుసు కదా మరి ఆ యొక్క బెత్లహేంలోను మరి ఆ చుట్టూ ఉన్నటువంటి యొక్క ప్రాంతాలలో ఉన్నటువంటి రెండు సంవత్సరములు మొదలుకొని తక్కువ వయసు గల పిల్లలందరినీ కూడా మరి అక్కడ వారందరినీ కూడా వధించటం జరిగింది వధించటం అంటే చంపేశారు అనమాట అందువలన రామాల్లో అంగలార్పు వినబడిను ఏడుపును మహారోదన ధ్వని కలిగింది రామలో అంగలార్పు అంగలార్పు అంటే మీకు తెలుసా చాలా గట్టిగా ఏడవటం మాట చాలా గట్టిగా ఏడవడం మహారోదన ధ్వని చాలా మరియు ప్రతి ఇంట్లోంచి కూడా ఆ రోదన గట్టిగా తల్లులు ఏడుస్తున్నారు కదా ఆ చిన్న బిడ్డలు ఆ చిన్న బిడ్డలు ఉన్న ఇల్లు ఎంత సంతోషంగా ఉంటుంది అంత హ్యాపీగా ఉంటుంది కదా మనం బయట ఎంత కష్టపడినా సరే ఇంట్లోకి రాగానే మరి చిన్న పిల్లల్ని చూసినప్పుడు మన కష్టం అంతా మర్చిపోతాం వాళ్ళు నవ్వు చూడగానే మనం కూడా నవ్వు వచ్చేస్తుంది మనసంతా కూడా మళ్ళీ ఫ్రెష్ అయిపోతా ఉంటది మనకి వాళ్ళని చూసినప్పుడు మరి చాలా ఇష్టంగా అనిపిస్తుంది నేను ఆ ఇంటర్మీడియట్ చదువుతున్నప్పుడు మా అన్నయ్యకి ఆ బా పుట్టాడు అనమాట పాప అయితే మా బా పుట్టినప్పుడు నేను ఆ కాలేజ్ కి వెళ్ళేదాన్ని గాని ఎప్పుడు ఇంటికి వస్తానా ఎప్పుడు ఇంటికి వస్తానా ఎప్పుడు వాడితో సమయం గడుపుతానా అనేసి నాకు ఎప్పుడు కాలేజ్ కి వెళ్ళేదాన్ని గాని ఎప్పుడు వస్తానా అని వాడి గురించి మనసులో ఆడుకోవాలనేసి వానితో ఎత్తుకోవాలనేసి బాగా ఆశగా ఉండేది అనమాట కదా మనకు అందరికి తెలుసు చిన్నపిల్లలు ఇంట్లో ఉంటే చాలా సరదాగా ఉంటది ఆనందంగా ఉంటది వాళ్ళతో సమయం గడపాలని ఎత్తుకోవాలనేసి కదా మరి అలాంటిది అన్ని గృహాలలో చాలా గృహాలలోని మరి ఆ పిల్లలందరినీ దౌర్జన్యంగా మరి వాళ్ళు ఇంట్లోకి వచ్చేసి పాపము అయితే ఇక్కడ ఏసేపు అయితే ఏసు ప్రభువాన్ని తీసుకొని ఐగుప్తుకి వెళ్ళిపోయాడు కదా మరి మిగతా గృహాల్లో ఉన్నటువంటి చిన్న బిడ్డలు కలిగినటువంటి వారు వాళ్ళకి ఏమి తెలియదు వీళ్ళేమో మార్నింగ్ మార్నింగ్ ఏమైంది ఉదయాన్నే మరి సైన్యంతో ఏ రోజు వచ్చేసి ఆ ప్రతి ఇంట్లోనికి వెళ్ళిపోయి ప్రతి బిడ్డను బయటికి లాగేసి చిన్న బిడ్డల రెండు సంవత్సరాల లోపు బిడ్డల్ని బయటికి లాగేసి తల్లి ఎదుర్కొండానే చంపేస్తుంటే అది ఎంత భయంకరమైనటువంటి విషయము ఎంత భయ ఎంత బాధాకరమైనటువంటి విషయం కదా మరి ఒక్కళ్ళు కాదు ఇద్దరు కాదు బెత్లహేము మరియు బెత్లహేము చుట్టూ ఉన్నటువంటి ప్రాంతాల్లో మరి ఆ యొక్క పసిబిడ్డలందరినీ కూడా మరి వధించేశారంట మరి రామలు ఏం వినపడుతుందంటే అంగలార్పు వినిపిస్తుంది మరి బిడ్డల కోసం తల్లులు ఏడ్చేటువంటి ఆ ఏడుపు ఆ రోదన ధ్వని చాలా గట్టిగా వినిపిస్తుంది 
ఏడుపు హృదయంలోంచి వచ్చేది తల్లి మరి బిడ్డ కొంచెం సేపు ఎడమైతేనే ఉండటం కష్టంగా ఉంటుంది ఇంకా లేరు కళ్ళు ఎదుర భయంకరంగా వధం చేసినప్పుడు మరి ఇంకా తల్లుల హృదయాలు అంత భయంకరంగా బాధకరంగా ఉంటాయి రాహిలు తన పిల్లల విషయమే ఏడ్చుచు వారు లేనందున ఓదార్పు పొందనల్లకై ఉండేను ఇక్కడ చూద్దాం రాహేలు మరి రాహేలును ఎందుకు ఇక్కడ పేరెత్తి ఉన్నారు మరి ఒక రాహేలు ఇజ్రాయలీలకు ఒక తల్లిగా అంచబడి ఉండటాన్ని బట్టి మరి రాహేలు తన పిల్లల విషయమై ఏడ్చుచు వారు లేనందున ఓదార్పు నందకై ఉండేను మరి ఆ పిల్లలు లేకపోవడాన్ని బట్టి ఇచ్చి పసిబిడలు అందరినీ ఆమె కోల్పోవడాన్ని బట్టి మరి ఆమె మరి అంటే ఇది ఒక ప్రవచనం ఇది కూడా అని ప్రవక్త అయిన ఇర్మియా ద్వారా చెప్పబడిన వాక్యం నెరవేరింది ఎక్కడ ప్రవక్త అయిన ఇర్మియా చెప్పరు మనం చూసుకున్నట్లయితే ఇర్మియా గ్రంథంలో ముప్పై ఒకటో అధ్యాయము పదిహేనో వచనంలో చూసినప్పుడు అక్కడ మనకి ఈ వాక్యం కనపడతా ఉంది రాహిలు చూడండి ఎప్పుడు ఇర్మియా గారు రాశారు ఈ వాగ్దానం ఎప్పుడు దేవుడు ఈ ప్రవచనాన్ని ఆయనకి ఇచ్చాడు చూడండి ఎప్పుడు ఇది ఇప్పుడు ఇక్కడ నెరవేరింది మాట ఏసుప్రభు వారు పుట్టినప్పుడు రాహిలు తన పిల్లల విషయమై ఏడ్చుచ్చు వారు లేనందున ఓదార్పు పొందనల్లకై ఉండేను మరి అంతమంది బిడ్డలు ఎక్కడ ఓదార్పు కలుగుతుంది ప్రతి తల్లి కూడా దుఃఖంతో వేదంతో మరి బాధపడుతూ ఉంది ఆ చాలా భయంకరమైనటువంటి ఇక ఆ విషయం మాట ఇక్కడ మనం చూస్తూ ఉన్నాము అయితే మరి తర్వాత పంతొమ్మిది వచనంలోకి మనం వచ్చినట్లయితే హీరోదు చనిపోయిన తర్వాత ఇదిగో ప్రభు దూత ఐగుప్తులో ఏసేపు నాకు స్వప్న మందు ప్రత్యక్షమై ఆ నీవు లేచి శిశువును తల్లిని తోడుకుని ఇజ్రాయేలు దేశమునకు వెళ్ళుము హేరోదు చనిపోయి ఉన్నాడు కొద్ది దినముల తర్వాత హేరోదు చనిపోయాడు అప్పుడు మరి ఏ హేరోదు చనిపోయే వరకు కూడా ఐగుప్తులో ఉండండి నేను చెప్పే వరకు ఐగుప్తులో ఉండండి అనేసి మరి ఆ దేవుని దూత మరి వారికి చెప్పడం జరిగింది ఏసేపు అయితే ఇప్పుడైతే మరి హేరోదు దూ మరి హేరోదు చనిపోయాడు అనేసి మరి ప్రభు దూత ఐగుప్తులో ఉన్న ఏసేపు నాకు స్వప్నంలో ప్రత్యక్షమే చెప్పడం జరిగింది అనమాట అయితే అప్పుడు మరి ఇంకా దూత ఇంకేం చెప్పి ఉన్నారంటే నీవు లేచి శిశువును తల్లిని తోడుకొని ఇజ్రాయిల్ దేశంలోకి వెళ్ళుము లేచి మరి ఇప్పుడు హేరోదు మరి చంపాలని చూసినటువంటి హేరోదు చనిపోయాడు కాబట్టి ఇప్పుడు మరి మరి శిశువు అయినటువంటి ప్రభువుకు ఎటువంటి అపాయం లేదు కాబట్టి ఇప్పుడు దేవుడు ఏం చెప్తున్నాడు అంటే నీవు తల్లిని శిశువును తీసుకొని మరి ఇజ్రాయిల్ దేశంలోకి వెళ్ళవచ్చు అనేసి మరి చెప్పి ఉన్నాడు అనమాట అయితే శిశువు ప్రాణము ఇరవై ఒకటో వచనం చూద్దాం శిశువు ప్రాణము తీర్చు చుచుండిన వారు చనిపోయిరని చెప్పాను అప్పుడు ఆ అప్పుడు అతడు లేచి శిశువును తల్లిని తోడుకుని ఇజ్రాయేల్ దేశంలోకి వచ్చాను అయితే ఏ రోజు మరి చనిపోయాడని ఎప్పుడైతే చెప్పారో మరి మరి ఇక్కడ అప్పుడు అప్పుడు అతడు లేచి శిశువును తల్లిని తోడుకుని ఇజ్రాయిల్ దేశంలోకి మరి ఏసేపు రావటం జరిగింది అనమాట అయితే ఇజ్రాయిల్ దేశానికి వచ్చారు గాని అయితే ఇక్కడ చూద్దాం మళ్ళీ ఇజ్రాయిల్ దేశంలో మరి హేరోజు చనిపోయాడు కదా హేరోజు తర్వాత మరి ఇంకెవరున్నారు హేరోజు కుమారుడు రాజ్ అవుతాడు కదా మరి ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే ఇరవై మూడో వచ్చినలో చూద్దామా అయితే ఆర్కిలాయు తన తండ్రి అయిన హేరోజు నాకు ప్రతిగా యూదయ దేశము ఏలుచున్నాడని విని అక్కడికి వెళ్ళ వెరచి స్వప్న మందు దేవుని చేత బోధింపబడిన వాడే గలలియా ప్రాంతంలోకి వెళ్ళి అక్కడ ఆగుతాం ఒక నిమిషం అయితే ఇక్కడ మరి హేరోదుకు బదులుగా ఆర్కిలాయి ఆ రాజు అయ్యాడు అనేసి మరి ఏసేపుకి తెలిసింది అయితే మరి ఆర్కిలాయి ఉన్నా కూడా మరి ఆర్కిలాయి కూడా మరి ఆ యేసు ప్రభు గురించి ఇలాగా పుట్టాడన్న విషయం తెలుసు కాబట్టి మరి తండ్రి అవుతే ఉంటాడు కాబట్టి తనకు కూడా కొన్ని విషయాలు తెలుసు కాబట్టి మరి ఏసబ్కి మరి అక్కడికి వెళ్ళడం యూదయ వెళ్ళడానికి ఎంత మాత్రం ఆయనకి ఇష్టం లేదు ఎందుకంటే శిశువుకి ఏమన్నా అపాయము మరి కలుగుతుందేమో అన్న ఉద్దేశంతో మరి ఆయన అక్కడికి వెళ్ళడానికి మరి విముఖత చూపించారు అనమాట అయితే అక్కడికి వెళ్ళ వెరచి స్వప్న మందు దేవుని చేత బోధింపబడిన వాడే మరి ఏ మరి దేవుని చేత స్వప్నంలో మరి బోధింపబడి ఎక్కడికి వెళ్ళారంట గలలీయ ప్రాంతంలోకి వెళ్ళాను గలలీయ ప్రాంతానికి 
మరి వెళ్ళారు అన్నమాట యూదయ ప్రాంతానికి వెళ్ళకుండా మరి ఇజ్రాయల్ దేశం వచ్చి అక్కడి నుంచి మరి ఆ ఇజ్రాయల్ దేశంలో మరి గలలీయ ప్రాంతానికి వెళ్ళటం జరిగింది మరి అక్కడి నుంచి నజరే తను ఊరికి వచ్చి అక్కడ కాపురం ఉండేది నజరే నజరేత్తు అనేటువంటి మరి ఊరికి అక్కడికి వచ్చి అక్కడ కాపురం ఉండేను ఆయన నజరేడన బడునని ప్రవక్తలు చెప్పిన మాట నెరవేరినట్లు ఇలాగ జరిగాను అయితే ఆయన మరి నజరేడని వేస్తాయా మేము మనము ప్రార్థన చేసినప్పుడు నజరేడని వేస్తున్నాము అలా అడుగుతున్నాం తండ్రి అంటాం కదా నజరేడని పేరు ఎందుకు వచ్చిందంటే ఆయన నజరేతులు మరి అక్కడ వాసిగా ఆయన పెరిగాడు అనమాట నజరేడుగా ఆయన పెరిగాడు నజరేతులు ఆయన జీవించడాన్ని బట్టి ఆయన జీవితకాలాన్ని గడపడాన్ని బట్టి ఆయన నజరేడుగా ఎంచబడ్డాడు అనమాట అందుకనే మనం నజరేడు అనేసి మరి ఏసేను పిలటం జరుగుతూ ఉన్నది మరి ఈ పాఠంలో మరి మనం ఎరి మూడో వచ్చిన వరకు వచ్చేస్తాం కదా మనం మరి ఈ పాఠంలో మనం నేర్చుకోవాల్సిన విషయాలు నేను పాఠం చెప్తూ మీకు కొన్ని కొన్ని నేను ఏర్పాటు చేసుకున్న చూపించడం మర్చిపోయాను ఇక్కడ చూసారా ఏ సేపు నిద్రపోతా ఉన్నప్పుడు దేవుని దూత మరి ఆయన కనిపించి మరి అక్కడ దర్శనంలో మరి ఆ మరి ఎక్కడికి వెళ్ళాలి అన్నది చెప్తూ ఉన్నారు అన్నమాట ఇక్కడ చూసారా రెండు సంవత్సరాల బిడ్డల్ని అందరినీ కూడా ఎలాగా ఆ తీసుకుని వచ్చి బయటకు వచ్చి చాలా మారణ కాండ అక్కడ జరిగిస్తూ ఉన్నారు అన్నమాట మనం ఈ లెసన్ అంతటిలోని కూడా మనం నేర్చుకోవాల్సిన విషయాలు ఒకసారి జ్ఞాపకం చేసుకుందాం మొదటిగా మరి జ్ఞానులు కదా దేవుని మాట విని వారికి ఎంత జ్ఞానం ఉన్నప్పటికీ మరి దేవుని మాటకు లోబడి వారు మార్గాన్ని మార్చి మరి వచ్చిన మార్గంలో కాకుండా వేరే మార్గంలో వెళ్ళారు మరి అదేవిధంగా ఏసఫ్ దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు మరి ఏసఫ్ గారు కూడా మరి దర్శనంలో విని మరి రాత్రి దర్శనం వస్తే ఆ రాత్రి కాలంలోనే ఆ యొక్క రాత్రి మరి బయలుదేరి వెంటనే దేవుడి మాటకైనా లోపడ్డాడు మనం చాలా సార్లు ఆ చేద్దాంలే ఆ విందాంలే అలాగా కదా ఆ వెళ్దాంలే ఇలాగా అనుకుంటాం కానీ మరి వెంటనే మనం దేవుడి మాటకి లోబడటం చాలా మంచిది అనేసి మరి ఇక్కడ మనం ఏసే జీవితం ద్వారా మరి తెలుసుకుంటూ ఉన్నాం అయితే ఇంకొక విషయం మరి దేవుడు ఎల్లప్పుడు కూడా ఆ ఆయన బిడ్డల్ని కాపాడుకుంటాడు కదా ఆయన యొక్క నడిపింపు మరి ప్రతి విషయంలో కూడా చూడండి ప్రతి విషయంలోనే దేవుదూత కనిపించి మరి వారికి దర్శనంలో వారికి గైడ్ చేస్తూ ఉంది ఏం చేయాలి ఏం చేయాలి అనేసి దేవుని వాక్యం అప్పుడే రీతిగా ఉన్నదో ఇప్పుడు కూడా అదే రీతిగా ఉంది మరి మనం కూడా మరి వాక్యాన్ని చదువుతూ ఉన్నప్పుడు కొన్ని వాక్యాల ద్వారా దేవుడు మనతో కూడా మాట్లాడుతూ ఉంటాడు మనం చూడండి ఒకే వాగ్దానం అక్కడ రెండు మూడు చోట్ల నెరవేరినట్లు మనం చూస్తూ ఉంటాం కదా ఇక్కడ చూడండి మరి ఇక్కడ హుషియాలో ఉన్నటువంటి వాక్యము మరి నిర్గమ కాండంలో ఉన్నటువంటి మరి హుషియాలో పదకొండు ఒకటి మరి నిర్గమ కాండంలో నాలుగు ఇరవై రెండు మరి మత్తైలు మరి రెండో అధ్యాయము పదిహేను వచ్చిన కదా ఇవన్నీ కూడా ఒకే వాగ్దానం ఐగుప్తులో నుండి నా కుమారుని పిలిచింది ఈ వాగ్దానం మూడు చోట్ల మూడు రీతులుగా నెరవేర్చబడింది కదా అలాగే చాలా వాగ్దానాలు ఉంటాయి ఇప్పుడు మన జీవితాల్లో కూడా అవి కొన్ని కొన్ని మనం చదువుతూ ఉంటప్పుడు మనకు అనిపిస్తూ ఉంటది ఇది నా కోసమే దేవుడు రాశాడు ఈ వాగ్దానం నాకే అనుకుంటాం కదా దేవుని వాక్యం మనతో మాట్లాడుతుంది మనం గ్రహించుకోవాలన్నమాట మరి ఇంకను ఇంకా చూ ఇంకా మనం చూసుకున్నట్లయితే మరి కొన్ని విషయాలు మరి ఇంకను 
మరి దేవుడు వెళ్ళమని చెప్పినప్పుడు కూడా ఏసేపు దేవుడు మరి ఇజ్రాయల్ కి వెళ్ళమని చెప్పిన అప్పుడు ఆయన చాలా జాగ్రత్తగా ఆలోచించి మరి దేవుని ఆ మరి ఆ యొక్క ఆలోచనలో దేవునికి స్థానం ఇచ్చాడు ఆయన అక్కడ ఓకే దేవుని నిర్ణయం చెప్పిన దేవుని ఆలోచన చెప్పిన ఆయన ఆయన మరి ఊరికే తన నిర్ణయం కాకుండా మరి శిశువుని తల్లిని అక్కడి నుంచి యూదయాలో మరి మనం చూసుకున్నట్లయితే నజర్ గలిలేయ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి నజరే దేవుని చేత ఆయన నడిపించబడ్డాడు అయితే దేవుని మీద ఎవరైతే ఆనుకుంటారో వాళ్ళందరూ కూడా దేవుని చేత నడిపింపబడతారన్న ఉద్దేశాన్ని మనం ఇక్కడ గ్రహించగలుగుతూ ఉన్నాం అంటే ఏ సుప్రభు మరి శిశువు అయి ఉంటుండగా మరి ఆయనకి రక్షణ అవసరమై ఉంది కదా ఆయనకి రక్షణ అవసరమైంది కాబట్టి దేవుడు మరి మనం ప్రారంభంలో మరి లెసన్ ఏంటి అనుకున్నాము ఐగుప్తికి పారిపోవట కదా మరి ఆపద వచ్చినప్పుడు మరి శత్రువు వచ్చి మరి సంహరించాలని చూస్తున్నప్పుడు దేవుడు ఏమన్నాడు అంటే ఆ బిడ్డని తీసుకుని ఐగుప్తికి పారిపోమని సెలవు ఇచ్చారు మనం బలహీనలుగా ఉన్నప్పుడు మరి శత్రువుని ఎదుర్కొనేటువంటి సామర్థ్యం లేనప్పుడు మరి దాగి ఉండటము అవసరం అనేది కూడా మనకి ఇక్కడ తెలుస్తూ ఉంది కదా కరోనా వచ్చినప్పుడు ఏం చేసాము మనకు భయం లేదా అనేది మనం బయటకు వెళ్ళి తిరిగాము నేను లెసన్ లో ఉన్నాను సారీ అండి ఫోన్ వచ్చింది ఓకే ఇంతటితో మరి ఈ వాక్యాన్ని ముగిద్దాం చిన్న ప్రార్థన చేసుకొని వాక్యం సర్వాధికారి సర్వశక్తి మంతడ సర్వ నకడ ప్రభ మరి వాక్యము ప్రభ మరి బోధించేటలో మీ యొక్క సహాయం కొరకు నడిపింపు కొరకు వందనాలు స్థుతులు స్తోత్రాలనైనా ప్రభ మరి ఇదిగో తండ్రి మేము మా యొక్క సొంత ఆలోచనలతో ప్రయత్నాలతో కాకుండా ప్రతి విషయంలో ప్రభ మరి మీ స్వరమును విని ప్రభ నీ చిత్తాన్ని మరి గ్రహించి నీ చిత్తానుసారంగా నడిచుటకు ప్రభ నీ బిడ్డలమైన మాకు సహాయం దయచేయండి మరి ఇక కార్యక్రమాలు జరిగిస్తున్నటువంటి నీ బిడ్డలను ప్రభ మరి ఇదిగో తండ్రి మరి హక్కుల్ని ప్రభ మరి నిర్మలకని శ్యాములకని మరి ఇదిగో ప్రభ మరి యొక్క కార్యక్రమాలు నడిపిస్తున్న పావని గారిని మరి ఇదిగో ప్రభ బెనెట్ ని మరి మిన్నితలని ఇదిగో ప్రభ ఇంకా మరి ప్రజ్వలని ఇదిగో తండ్రి బిడ్డలందరినీ కూడా దీవించండి మరి వారి పరీక్షల్లో సహాయం దయచండి రాసిన పరీక్షలో రాస్తున్న పరీక్షలో కూడా మీ సహాయం అనుగ్రహించండి చేరిన బిడ్డలందరినీ ప్రత్యేక రీతిగా దీవించి ఆశీర్వదించండి మీ యొక్క ఆత్మ చేత నింపండి ప్రభ మరి వారిని ఆయనతో ఆధ్యాత్మికంగా బలపరుస్తున్నారు స్థిరపరుస్తున్నారు మీకు వందనాలనైనా ప్రతి బిడ్డని దీవించి ఆశీర్వదించమని మరి ఇదిగో దేవ బావగారిని మరి వారి కుటుంబాన్ని ప్రత్యేక రీతిగా దీవించి ఆశీర్వదించమని ప్రభ మరి యొక్క మరి కార్యక్రమాలన్నింటినీ మీ యొక్క పరిశుద్ధాత్మ నడిపింపు కొరకే కృతజ్ఞత స్థుతులు చెల్లించుకుంటూ ప్రభ మీరే మహిమ గంత ప్రభావం పొందుకోవాలని ఏ స్నంలో ప్రార్థించి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి ఆమె హోంవర్క్ నేను వాట్సాప్ లో పెడతానమ్మా